clima político en Honduras cada vez se está poniendo más tenso y este día el general en condición de retiro y ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, ha denunciado amenazas contra su familia y advirtió que no detendrá su lucha. Quiero muerto a ver mi país destruido y prefiero también solo, solo muerto me van a detener, si es así es que así lo quieren con las amenazas que están haciendo, pero dejen paz a mi familia. Por favor, a mis hijos déjenlos en paz, a mi esposa déjenla en paz. Conmigo metan, ya no sean cobardes. Ese es el mensaje que les mando. Yo no les tengo miedo y cueste lo que cueste, yo voy a seguir luchando por Honduras. El próximo 28 de septiembre en San Pedro Sula, a las 16 horas nos empezamos a concentrar en el Monumento a la Madre. Tenemos una marcha de las antorchas, también en la Costa Norte. Invitamos a todos los hondureños a que se manifiesten, a que no nos dejemos, porque la indiferencia es la que hace... Que esta gente que está en el poder esté manejando Honduras como una hacienda particular. Vienen de un montón de, de sectores porque lo hacen por lo, lo, lo a cobardía que hacen, que lo hacen a través de las referentes redes sociales y más que todo los, los ataques que hacen a mi hija. No, hombre, no es posible. Digo, que se metan conmigo. Lo hacen por medios de comunicación que pueden ellos, ¿verdad? Los, los medios que tienen a su disposición. Y son los secuaces de Manuel Celaya Rosales que los mandan a atacar. A atacar es eh, eh, una forma, pero. Pero increíble, ¿verdad? Pero que, que sepan que no les tengo miedo. Aquí estoy yo para luchar y solo muertos me van a sacar de, de la lucha que estoy, estamos haciendo por la defensa de la patria. Ya nosotros denunciamos una vez y vamos a, vamos a seguir denunciando eh, este tipo de, de comportamiento para que quede constancia. Pero recuerden, no les tengo miedo, cueste lo que cueste, voy a seguir luchando por mi patria porque te, estamos nosotros en lo correcto. No les gusta que les diga la verdad. No les gusta que los dejen más cares, no les gusta que les digan que son, que son hipócritas porque le están engañando al pueblo, están eh, mintiéndole a los hondureños, no les gusta que les diga que ellos están asociados con criminales, no les gusta que les diga de que ellos quieren meternos una dictadura, no les gusta que les diga que están haciendo actos de corrupción, no les gusta que les diga que son incapaces de resolver los problemas del pueblo hondureño, no les gusta, porque yo los conozco, desde el 2009 he venido yo eh, diciendo lo mismo y no cambia mi discurso en defensa de la patria, Siempre voy a estar disponible a dar lo más sagrado que es mi vida. La, todos los mensajes que le mandan a mi hija. ¿De quién vienen esas amenazas? De los, son los de los secuaces. ¿De quién? De los secuaces de don Manuel Zelaya. ¿Quiénes manejan los, los grupos de respuesta? ¿Quiénes, de, ¿De dónde les pagan los grupos de respuesta? Los grupos de respuesta les pagan de la, del, del gobierno. De ahí sale el sueldo. El, de los, nuestros mismos impuestos les pagan para que vayan a desprestigar y para que anden y amenazar. Porque mandan a amenazar. Pero creen que me van a meter miedo a mí. A mí no me meten miedo. ¿Yo de morir antes de Yo. Prefiero morir antes de ver mi patria pisoteada. Para eso me formé como soldado, estar dispuesto a dar la vida en defensa de los más sagrados intereses de la patria. Si ellos quieren hacer conmigo lo que quieren hacer, pero no me van a detener solo muerto. Yo voy a seguir luchando por un duro.